സർഫസ് ടെൻഷൻ ഒബ്സർവ് ദ സ്യൂ നീഡൽ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് എൻ ഇൻസെക്ട് വാക്കിംഗ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ വി ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ദ സ്യൂ നീഡൽ വിച്ച് ഇസ് ഡെൻസർ ദൻ വാട്ടർ ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻസെക്ട് ഇസ് എബിൾ ടു വാക്ക് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹൗ ഇസ് ദിസ് പോസിബിൾ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ഇലാസ്റ്റിക് മെമ്പ്രെയിൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ നീഡൽ ആൻഡ് ദ ഇൻസെക്ട് This property of liquid is known as surface tension. Thus, surface tension can be defined as the property of matter by virtue of which the free surface of the liquid at rest behaves like a stretched elastic membrane having contractive tendency. Let us now study this property of liquid in terms of molecular force of attraction. Consider three molecules A, B and C of a liquid. The dotted circle drawn around each molecule represents the sphere of action of each molecule. Observe that the sphere of influence of the molecule A is completely inside the liquid. It is attracted equally in all directions by the other molecules. there is no resultant force acting on the molecule a the molecule b that is closer to a also does not experience resultant force what about molecule c a part of the sphere of action is above the liquid surface the molecule c experiences a resultant downward force now consider the molecule d that lies on the liquid surface This molecule has its sphere of action exactly half outside the liquid and half inside the liquid. Thus the molecule T experiences a downward attractive force. Due to this downward attractive force, the molecules on the surface experience a tension called surface tension. Click on the link provided to view some more illustrations.